Fala galera, e a adaptação de Através da Minha Janela acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. E vamos lá, vamos direto começar essa crítica aqui, porque assim, ó, não vai ter vinheta, não tem inserção de imagem, não vai ter trilha, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter. E eu vou ter muito cuidado para não falar spoilers, tá? Porque, né, vamos fazer essa crítica aqui limpa, vamos fazer essa crítica completamente, assim, o máximo possível sem spoilers, então vamos lá. Cara, esse romance, tá, é obviamente, assim, por ser uma adaptação, ele tem muitos elementos ali que ele precisa ser um pouco mais apressados no seu desenvolvimento em relação à diferença de mídia, tá? Porque isso é uma coisa normal, mídias são mídias, sempre vão ter, né, maneiras diferentes de como funcionar. Eu não sinto, assim, um grande problema nisso, tá? Principalmente aqui no filme, no Através da Minha Janela, tem uma coisa que é muito importante, que é o quê? O relacionamento principal entre a Raquel e o Ares, ele é muito bem desenvolvido e ele consegue ser desenvolvido até numa parte é, íntima é, dessa questão dos problemas em relação a si, antes do problema da relação que vai ter entre os dois, tá? A gente vai entendendo muito bem como funciona a Raquel, a gente vai entendendo pouco a pouco como é que vai funcionando o Ares. Isso é uma coisa muito importante, assim, porque eu imaginando esses detalhes no livro, obviamente que eles são muito mais aprofundados, mas acho que o filme consegue dar uma certa relevância, porque isso é muito importante a gente entender o que, que acontece com cada um antes, né, com o seu próprio indivíduo ali, antes deles realmente nessa relação do casal. Porque a relação do casal, a maneira como eles acabam se encontrando, né, por serem vizinhos de janela, aquela coisa toda, assim, o, né, o contato deles ali, ele já tá colocado pra gente, né, a gente já sabe que os dois têm esse contato ali. Obviamente, como a gente tá vendo do ponto de vista da Raquel, a gente vai ver, né, esse contato sempre vindo, principalmente no primeiro ato do filme, no decorrer dela. E, obviamente que isso a gente vai entendendo também como é que funcionava antes deles terem aquele primeiro contato ali, aquela primeira conversa, né. Mas aí que tá a relação deles também no filme, ela consegue ser bem desenvolvida e muito a parte também em relação a essa idade que eles estão. Eles estão indo numa idade de descobertas, eles estão indo numa idade de se abrir para outras experiências, tá? E isso não tem nada a ver com aquelas partes mais quentes, né? Que também estão presentes dentro do filme. É, essas descobertas têm muito a ver em relação ao sentimento, tá? Isso que eu, que eu vejo, isso que eu pontuo bastante, assim. O sentimento dos dois, essa liberdade que eles têm, essa libertação de realmente entender o que você está sentindo e conseguir colocar para o outro e, ao mesmo tempo, né, tentar se proteger e, ao mesmo tempo que você tenta se proteger, tu acaba machucando o outro e, ao mesmo tempo que tu machucou o outro, tu acaba cometendo algumas besteiras. Isso tudo vai permeando, né, esses erros, esses acertos que são propriamente da idade, né. Tem um ponto muito importante que até está na venda do filme, que aqui ele pega muito do segundo ato para o final do filme. tá? No primeiro ato ele não está tão presente, tão forte assim. Por mais que ele esteja mais implícito, ele não está colocado realmente dentro da trama, é, jogando as peças dentro da trama. Que é em relação a essa diferença de classe social que tem presente. Isso já está... Cara, isso é um minuto de filme. Né? Isso não é spoiler, porque em um minuto de filme a gente já entende muito bem a apresentação que a Raquel vai dando sobre o contexto ali do, do, né, do que está acontecendo dela do Através da Janela. Então, essa diferença de classe social, ele aparece muito forte a partir do segundo ato, e os Hidalgo, né, que são ali os três irmãos, a qual o Ares faz parte também, é muito interessante ver que eles, é, a representação da família, a representação dessa diferença de classe social, o filme consegue colocar de, em uma ou outra situação ali, obviamente tem uma fortíssimo que é em relação a uma festa que acontece, mas ele consegue colocar em outros detalhes também que essa diferença de classe social, ela não é só é, por eles serem uma família, né, os hidalgos serem uma família de, de posses, de uma família já de muito tempo né, ter negócios e tudo mais. São outros elementos também que vão sendo colocados ali que, isso que eu gostei, influenciam diretamente na pessoa que o Ares é. E quando ele consegue, né, através daquelas descobertas, chegar e colocar para Raquel o que, que realmente estava acontecendo com ele, por que ele age muito, né, não só com a Raquel, mas com todas as outras que ele conhece, 
isso fica ainda mais forte, isso fica ainda mais é, relevante para tudo que está acontecendo ali. Então, a maneira como a família do, dos Hidalgo funciona também é muito importante para a relação que a gente está vendo do Ares com a Raquel, porque tudo acaba influenciando, né? são consequências. Eu acho que o filme consegue trabalhar muito bem essas consequências ali. E do lado da, da família da Raquel também, a, a relação do que ela está escrevendo, a relação do que ela está lendo, né? do templo lá que é, era o manuscrito do pai, aquilo também tem muita importância também para a pessoa que ela é e para a pessoa que ela acaba se mostrando na maneira como ela age, na maneira como ela se aproxima, na maneira como ela coloca seus sentimentos através dos textos. Então, isso tudo, né, como a família é, de um jeito ou de outro, está representado no filme. É algo também que eu imagino que dentro do livro isso vai estar tá muito mais explorado, porque tem muito mais tempo, muito mais liberdade também, né? Mas eu acho que o filme consegue colocar isso aqui muito bem também. O final do filme é algo assim que eu fiquei com muito medo, Tá, isso eu posso falar, eu vou tentar não, não botar spoilers, mas é algo que eu fiquei com muito medo, que eu não queria que o filme seguisse é, por aqui, pelo caminho que ele, no primeiro ato, ele larga uma ou outra indicação, um ou outro sinal, e eu, cara, não, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não vou falar o que quer, ou eu prometi que isso aqui ia ser sem spoilers, então não vou falar o que quer, mas eu fiquei com muito medo que o filme tomasse aquele caminho, e eu fiquei muito contente que ele explora aquilo como uma consequência, e uma consequência que acaba afetando a todos os personagens, tá? Mas não de uma maneira que fosse me deixar com um sentimento de decepção da maneira como a história estava sendo levada, tá? É, para mim, assim, ele consegue tornar essas consequências algo em prol de transformação para os personagens, transformação para transformações para as relações, né? Para falar também assim. Então, eu gosto do final do filme, por mais que eu tenha ficado com medo que eles fossem seguir um certo caminho ali na história. Mas, cara, é um filme que prende bastante. É um filme que consegue divertir em alguns momentos, é um filme que consegue... É, me fez lembrar muita coisa também desse momento que os personagens estão vivendo em, em questão de faixa etária, em questão de mudança, em questão de, de transição, de saída de escola, de escolha do que, que vai fazer, e essa parte de interferência dos pais, o que, que os pais gostariam que, que tu fizesse ou não fizesse, entendeu? As escolhas que tu precisa tomar nesse momento, além de todas essas descobertas, além né, da, em relação do, do sentimento, do amor a permissão e quanto íntimo tu quer te entregar um não pro outro, assim, é um baita de um filme. Quero muito saber de vocês, galera, o que, que acharam do Através da Minha Janela? Quem leu o livro também, assistiu o filme, coloca nos comentários ali se a adaptação, ela ficou coerente, se ela funciona em relação ao livro também. E não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, que é sempre mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, vivo o sonho aqui.